you know നമ്മൾ വിശദീകരണത്തെ കുറിച്ച് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ മുഴുവൻ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു നീതിയുടെ വെളിപ്പാട് എന്താണ് വിശ്വാസത്തിലുള്ള നീതി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മറ്റെല്ലാ നീതിയുടെയും മുകളിൽ വലിയ ഒരു മാർമിക രഹസ്യമായി നമുക്ക് പുതുനിയമത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുന്ന എന്നുള്ള വിവരമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പുളോസി ലേഖനം ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങൾ ചിന്തിച്ചൊരു കാര്യമാണ് നമുക്കറിയാം റോമലേഖനം എബ്രാഹി ലേഖനം ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങളാണ് നമുക്കറിയാം എന്നാൽ കൊളോസി ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര ഒരു അവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എഫ് എസ് ഇയർ കൊളോസിയർ ഫിലിപ്പിയർ എഫ് എസ് ഇയർ ഫിലിപ്പിയർ കൊളോസിയർ ഇതിനെ മൂന്നിനെയും നമ്മൾ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിലാക്കി നമ്മൾ ഒരു പ്രിസൺ എപ്പിസിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ പോകുന്ന ലേഖനങ്ങൾ എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കൊളോസി ലേഖനത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ആഴമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എത്ര പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് തലയിൽ കയറാത്ത ചില തിയോളജിക്കൽ വിഷയങ്ങളുടെ ഗംഭീരമായ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഈ കൊളോസി ലേഖനത്തിലുള്ളത് അത് മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല ബുദ്ധിക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ബുദ്ധിക്ക് അതീതമാണെന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും അതായത് ബിയോണ്ട് ഹ്യൂമൻ കോംപ്രഹൻഷൻ അതാണ് ശരിക്കുമുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അപ്പോൾ കൊളോസി ലേഖനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡോക്ടറിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതായത് ക്രിസ്ത്യൻ ഫെയ്ത്തിൻ്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണ് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അത് പ്രധാനമായിട്ടും അതിനകത്ത് ഈ എങ്ങനെയാണ് നിയമങ്ങളില്ലാത്തൊരു നീതി അതായത് ഒരു നീതി എങ്ങനെയാണ് ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെ വെളിപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് കൊളോസി ലേഖനം നമുക്ക് തരുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ നീതീകരണത്തിനും വിശുദ്ധീകരണത്തിനും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതായത് നോട്ട് ബൈ ലോ ഒരു നിയമവും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നവരാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വെൻ ദർ ഇസ് നോ വൺ ടു അപ്ലൈ എനി ലോ യു ആർ ലോൺലി ഇൻ എൻ ഐലൻഡ് നോ വൺ ഈസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു നോ വൺ ഈസ് വാച്ചിങ് ഓവർ യു നോ വൺ യു ആർ അക്കൗണ്ടബിൾ ടു നോ വൺ അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ്സ്നെസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ട്രൂ സെൽഫ് ആരും നമ്മളെ കാണാത്തപ്പോൾ ഒരു നിയമവും ഇല്ലാത്തപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുമുള്ള സാങ്കിഫിക്കേഷൻ സാങ്കിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിശദീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദർ ആർ സെർട്ടൺ റൂൾസ് ബട്ട് ബിക്കോസ് വി ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ഫെയ്ത്ത് വിശ്വാസം നീതി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിയമങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധരാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആത്മാവ് നമ്മളെ നടത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് കർത്താവിൻ്റെ അഭിഷേകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കൊളോസി ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ കൊളോസി ലേഖനത്തിൽ ഒരു വാക്യം വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ലെവൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിന്റെ മുമ്പിലത്തെ പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അല്ല അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ ഒരു അടയാളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം തൊട്ട് കാണുന്ന ഒരു അടയാളമാണ് അവന്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എൻ്റെ ഇൻ ടു ഹിസ് റെസ്റ്റ് അവൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാഗ്ദത്ത അപ്പോൾ റെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ശബത്ത് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ ശബത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് വായിക്കുന്നത് എബ്രാഹിർ നാലിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വായിച്ചു ഇങ്ങനെ വായിച്ചു അവൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള വാഗ്ദത്തം ഇപ്പോഴും ശേഷിക്കുന്നു ഒരു ശബത്ത് നമുക്കായി അവശേഷിക്കുന്നു നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കർത്താവിൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് നമ്മൾ എബ്രാഹിർ നാലിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു അപ്പോൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ദൈവവുമായിട്ടുള്ളൊരു സ്വസ്ഥതയെ കുറിച്ചാണ് എങ്ങനെയാണ് ദൈവവുമായിട്ടൊരു സ്വസ്ഥത പ്രാപിക്കുന്നത് അതാണ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ വിശുദ്ധീകരണം എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്നാൽ പുറപ്പാടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അരുളപ്പാടുകളെ പ്രാപിക്കുക എന്ന തരത്തിലാണ് വിശുദ്ധീകരണം വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് അതായത് ഇഫ് യു ആർ ബീങ് സാങ്ക്റ്റിഫൈഡ് വൺ എവിഡൻസ് ഇസ് ദാറ്റ് യു വിൽ ബി അറ്റ് റെസ്റ്റ് വിത്ത
ഇപ്പൊ ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ വഴക്കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് ഭർത്താവിനോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ ദൈവം അങ്ങനെ ഇടപെടുന്നത് നമുക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമല്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ദൈവം നീതി നടത്തി കൊടുത്ത് മറ്റവനെ കൊണ്ട് മാപ്പ് പുറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം അതാണ് നമ്മുടെ നയം അപ്പൊ ദൈവം നമ്മോട് ഇടപെടുമ്പോൾ നീ തോറ്റു കൊടുക്കുന്ന പറയാൻ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ബേസിക്കലി മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടമല്ല സംബന്ധിച്ചു പക്ഷെ നമ്മൾ പറയും എനിക്ക് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കണമെന്ന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ സാറേ ഞാൻ ഇന്നൊരു ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്കൊരു ശബ്ദം കേട്ടാൽ മാത്രം മതി അനുസരിക്കാതിരിക്കാം അത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ഈ ശബ്ദം കേട്ടു കേട്ടു കർത്താവിനെ കണ്ടു കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നവരൊന്നും അനുസരിക്കുന്നതായിട്ടോ കേൾക്കത്തിന് വില ഗുണമുള്ളതായിട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇത് കേട്ടു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ അടുത്ത കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ലൈഫിലേക്ക് വരുന്നത് എന്താണ് അപ്പൊ മിക്കവാറും എല്ലാ സമയത്തും കർത്താവ് സംസാരിക്കുമ്പം അവർ കംഫർട്ട് സോൺസ് വിൽ ബി ബ്രോക്കൺ അവർ അപ്സെറ്റ് അത് ഉറപ്പാ കാരണം എന്റെ ലൈഫിൽ കർത്താവ് സംസാരിച്ചു എന്ന് തോന്നുന്നിടത്തല്ല എന്റെ എന്റെ ജീവിതം തന്നെ തിരിഞ്ഞു മറിഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടേ രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് കർത്താവിന്റെ ഓഡിബിൾ ശബ്ദം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് വാക്ക് ശബ്ദം വോയിസ് ഓഫ് ദ ലോഡ് ഇനി പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട തീമാണത് മോശയോട് കർത്താവ് മുൾപ്പടർപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചു മോശയോട് ചെരുപ്പ് ഊരി കളയാൻ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് അവന്റെ ആ നടപ്പ് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ യോഗ്യമല്ല അവൻ ആ നടപ്പ് ഉപേക്ഷിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലെ ബേണിംഗ് ബുഷ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ കർത്താവ് എന്താണ് പറയുന്നത് കേൾക്കണം അപ്പൊ ഈ കേൾവി എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് വി ആർ സാങ്കിഫൈഡ് എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് വി ആർ ലിസണിംഗ് ടു ഹിം എന്നുള്ളത് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഓഡിബിൾ ശബ്ദം ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദമായിട്ട് കേൾക്കുന്നത് അത് രണ്ടും എന്റെ കംഫോർട്ട് സോൺ എന്റെ ചുറ്റും ഒരു കംഫോർട്ട് സോൺ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിടത്ത് സെറ്റിലാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു കാരണം മൈൻഡ് മനസ്സ് കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സെറ്റിലായി പോകും അവിടുന്ന് കർത്താവ് ഇളക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ശബ്ദം എന്നെ കേൾപ്പിച്ചു രണ്ടിടത്തും എന്റെ ജഡം സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത് അത് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും അത് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളതും എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ ദൈവത്തിന് പക്ഷെ പല രീതിയിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാം ഞാൻ ഈ ഓഡിബിൾ വോയിസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരാൾ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ശബ്ദമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ ഓഡിബിൾ വോയിസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അവസാനം ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫോർ ദ ലാസ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് കർത്താവിന്റെ ഒരു ശബ്ദമായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് തോട്ടായിട്ട് ഹൃദയത്തിൽ എ ബബിൾ ഓഫ് തോട്ട് അതായത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒരു വെളിപ്പാടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ശബ്ദമായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അതായത് അവസാനം കേൾക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ആദ്യം കേൾക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് അപ്പം ലൈഫിൽ ആകെ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ഈ ശബ്ദം കേട്ടിട്ടുള്ളത് മോശയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് മോശ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇഷ്ടം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേൾക്കുവായിരുന്നു നല്ലതായിരുന്നു എന്റെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അനുസരിച്ച് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പവർഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അകത്തു നിന്ന് കേൾക്കുന്ന ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദമാണ് ഈ ആത്മാവ് അതിൽ മറ്റേ പവർഫുൾ അല്ലെന്നല്ല ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അത് ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ഒട്ടും കുറവല്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ശബ്ദം അതായത് ഹൗ ദ ലോഡ് ഈസ് ഫ്രീ ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് അസ് അവൻ നമ്മോട് സംസാരിക്കാനുള്ള ഹൈവേ അത് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹൈവേ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ തുറക്കപ്പെടേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യശയാ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമ്പതാം അധ്യായത്തിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു നാലാം വാക്യമാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ ഐ നോട്ട് വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ചെവി ഞങ്ങൾക്ക് തരണമെന്നൊരു ഒരു പ്രേയർ ഉണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ കേൾക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കാം അത് തന്നെയാണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാമോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഇങ്ങനത്തെ അബദ്ധം പറ്റരുത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം യശ അമ്പതിന്റെ നാല് എന്താണ് ഓക്കെ പണ്ട് എപ്പോഴോ വായിച്ച 
ചോദിച്ചും യാചിച്ചും നടക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് അപ്പം ശിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് അർത്ഥം അതായത് പുറകെ നടന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ ഇന്ന് അങ്ങനല്ലല്ലോ ഇന്ന് നമ്മൾ പിള്ളേരാരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പുറകെ നടന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമ്മൾ അവരുടെ പുറകെ നടന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കടാ ഒന്ന് പഠിക്കടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടക്കുക അല്ലേ ഇന്ന് ടീച്ചർമാർ പിള്ളേരെ പുറകെ നടന്ന് ഒന്ന് പഠിക്കുക ഒന്ന് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് അങ്ങനല്ല പണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ പുറകെ നടന്ന് ടീച്ചർമാരുടെ പുറകെ നടന്ന് ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാമെങ്കിൽ ടീച്ചർമാർ എനിക്ക് ഇപ്പൊ സമയം ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ പ്ലീസ് അങ്ങനെ പറയല്ലേ എന്നെ ഒന്ന് പഠിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറകെ നടക്കുന്നവരായിരുന്നു പിള്ളേർ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ അനുഭവം ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചിരിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായത് എനിക്ക് മൂന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അതൊക്കെ ഞാൻ എങ്ങനെ ഓർക്കുന്നു ഞാൻ ഓർക്കുന്നല്ലേ അപ്പനും അമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്നുണ്ട് അതങ്ങനെ ഓർമ്മയെന്ന് പോകാതെ പോയതാണ് ചില സംഭവങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ എന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എൽ കെ ജിയിൽ കൊണ്ടുവിടുന്ന മൂന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് ഇവിടെയും അല്ല ജബൽപൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ എൽ കെ ജി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഭയങ്കര ഈ നീതിബോധം അതെനിക്കറിയത്തില്ല ഈ ചെറുപ്പകാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പരീക്ഷനായിട്ട് ജനിച്ച ആളാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ജനിച്ചപ്പോഴേ പരീക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ പൊളിച്ച് ഞാൻ വെളിയിറങ്ങിയത് ആ ബന്ധനം അപ്പം ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഫെസ്റ്റിവൽ സെലിബ്രേഷൻ നടക്കുക സ്കൂളിൽ അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നുണ്ട് ഉഴപ്പിച്ച് നടക്കരുത് കളിച്ച് ബഹളം വെച്ച് നടക്കരുത് പഠിച്ചോണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്നിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം അവിടെയും കാണുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ എനിക്ക് പഠിക്കണം ഞാൻ പഠിക്കാൻ വന്നാന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്റെ പേരൻസ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണം ആലോചിക്കണം ബോധമില്ലാത്തോണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു കുറെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു എടാ ഇന്ന് കളിയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് കളി ഇന്ന് പഠിത്തൊന്നും ഇല്ല ഇതേപോലെ പോയി ഓടിക്കളിക്കും ഞാൻ എന്ത് ഇത് സമ്മതിക്കില്ല പിടിവാശിക്ക് അന്നും ഇന്നും ഞാൻ ഭയങ്കര നേരം അപ്പോൾ ടീച്ചർ അവസാനം ഒരു ഒരു ഡെസ്കും സ്റ്റൂളും എനിക്ക് ഇട്ട് തന്നിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം തന്നു ഞാൻ ഈ പുസ്തകം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് എനിക്ക് സമാധാനമാവുന്നില്ല ഇത് വീട്ടിൽ ചെയ്യാലോ ഇതിന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് ടീച്ചർമാർ പഠിപ്പിക്കണ്ട അല്ലാതെ ഞാൻ ചുമ്മാ വന്നിരുന്ന് ഇരിക്കാനാണെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഇരുന്നാൽ പോരെ അപ്പം ഞാൻ ടീച്ചറോട് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ വന്നിരുന്ന് പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്താൽ ടീച്ചറിന് വരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനാണെങ്കിൽ വിടുന്നുമില്ല വാശി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാശി അവസാനം കാരണക്കുറ്റി നോക്കി എനിക്ക് ആ ടീച്ചർ ഒരു അടി വെച്ച് തന്നു പിന്നെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകില്ലായിരുന്നു കുറെ നാൾ അപ്പൊ ശരിക്കും യാചിച്ച് അടി മേടിച്ച ആളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അത് വിവരം ഉണ്ടായിട്ട് ചെയ്തതല്ല വിവരം ഇല്ലാതെ ചെയ്ത വിവരം ഉള്ള കാലത്ത് ഒരിടത്തും ഈ ഇത് അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുന്നവർ മാത്രം വെളിപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ദാ പിടിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരിക്കലും പരിജ്ഞാനം വരുന്നില്ല രക്ഷാകരമായ അറിവ് ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവും സുവിശേഷം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആര് സുവിശേഷം അന്വേഷിച്ച് പോയിട്ടില്ല അന്വേഷിച്ച് പോകാൻ ചോട്ടി സുവിശേഷം നമ്മളെ തേടി വന്ന അല്ലെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചിലരൊക്കെ കാണുമായിരിക്കാം എന്നാലും മിക്കവാറും ആൾക്കാരും എനിക്ക് ഇത്തിരി സുവിശേഷം കേൾക്കണം എന്നോട് ഇത്തിരി സുവിശേഷം പറയൂ എന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് ചെന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആരും ഇല്ല നിങ്ങളുടെ പുറകെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയോ കേട്ടു പോയതല്ലേ ഞാൻ പിൾ ഒന്നാം രണ്ടാം ജനറേഷൻ പിള്ളേരോടല്ല ചോദിക്കുന്നത് ആദ്യം വിശ്വാസി വന്ന ആൾക്കാരോട് ചോദിക്കുന്നത് പക്ഷെ പരിജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകണമെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാരുടെ ചെവി എന്ന് പറയുന്ന പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ചെവിയാണ് ഈ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ചെവി നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന് വില കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് സാങ്കിഫിക്കേഷനിലൂടെ നമ്മുടെ പഴയ മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിലൂടെ സംഭവിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ജഡത്തിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിൽ നിന്ന് കേൾക്കണമെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റബിൾ ആകണമെങ്കിൽ അതിനോട് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കർത്താവിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കണം ഇത് എളുപ്പമുള്ള
മറ്റു ചിലർ നല്ല നിരത്ത് വീണു നൂറും അറുപതും മുപ്പതും മേനിയായി വിളഞ്ഞു കേൾപ്പാൻ ചെയ്യുള്ളു അവൻ കേൾക്കട്ടെ തീർന്നു എന്ത് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ഓ എനിക്ക് മനസ്സിലായി അത് വിത്ത് പതനം അല്ലെ വിത്ത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ അത് പക്ഷെ അന്ന് ശിഷ്യന്മാർ കേട്ടപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഒരു വക മനസ്സിലായി അവർ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പത്താം വാക്യം പിന്നെ ശിഷ്യന്മാർ എടുക്ക വന്ന് അവരോട് ഉപമകളായി സംസാരിക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് പറഞ്ഞ ആർക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവോ ഒരുത്തരം വിതയ്ക്കാൻ പുറപ്പെട്ടു കുറെ വഴിയിരിക്കൽ വീണു നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ബൈബിളിലെ പല വാക്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കർത്താവിൽ പറഞ്ഞ ചില കൽപ്പനകൾ ചില കഥകൾ ചില ഉപമകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമല്ല വെരി ടഫ് അപ്പൊ ഈ വിതക്കാരന്റെ ഉപമ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരബിളാണ് അല്ലെ ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറയല്ലോ വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ എന്ന് അതെന്തുകൊണ്ടാ ശിഷ്യന്മാര് രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് ഇതിന്റെ പൊരുള് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരണേന്ന് പറഞ്ഞപ്പം കർത്താവ് അതിന്റെ പൊരുള് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈസി ആയത് അതല്ലാതെ ഉപമ മാത്രം കേട്ട പുരുഷാരത്തിന് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല കൃഷി ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം വഴിയരികിൽ വീടരുത് പറവ കൊണ്ടുപോകും നല്ല നില നോക്കി കൃഷി ചെയ്യണം അത്രേ മനസ്സിലായില്ലേ അത്രയല്ലേ മനസ്സിലായുള്ളൂ അത്രേ മനസ്സിലായുള്ളൂ എന്നാൽ ഈ ശിഷ്യന്മാര് ചെന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കിയത് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവെ എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നീ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഉപമകളിലൂടെ ഇവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് യേശു അവന് മറുപടി പറയാണ് അവൻ അവരുടെ ഉത്തരം പറഞ്ഞത് സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങളെ അറിയുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഉള്ളവന് കൊടുക്കും അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും ഇല്ലാത്തവനോടോ അവന് ഉള്ളതും കൂടെ എടുത്തു കളയും എങ്ങനെയുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സമ്പത്തിന്റെ കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ സോഷ്യലിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അതല്ലേ അപ്പൊ യേശു കർത്താവ് രണ്ടുള്ളവനൊന്നും ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളായതുകൊണ്ട് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഉള്ളവന് കൊടുക്കും അവന് സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകും ഇല്ലാത്തവനോടോ അവൻ ഉള്ളതും കൂടെ എടുത്തു കളയും നമുക്കറിയാം ഒരു ടാലന്റ് കൊടുത്തവന്റെ സ്ഥിതി അതായിരുന്നു അവന്റെ കയ്യിലുള്ളത് എടുത്ത് ഉള്ളവന് കൊടുത്തു അവിടെയും കർത്താവ് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് ഉള്ളവന് പിന്നെ ഉണ്ടാവും ഇല്ലാത്തവനെ അത് കഷ്ടമല്ലേ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഭയങ്കര കഷ്ടമല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഉള്ളവന്റെ ഭാഗം കുറച്ചെടുത്ത് ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കുമല്ലേ വേണ്ടത് പക്ഷെ കർത്താവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഉള്ളവന് പിന്നെയും പിന്നെയും കൊടുക്കും ഇല്ലാത്തവന് ഉള്ളതും കൂടെ എടുത്ത് കളയും അപ്പൊ ഉപമ പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഉള്ളവന് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കിട്ടും മനസ്സിലായില്ലല്ലോ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ലോ സാരമില്ല ഇപ്പൊ ശരിയായിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ അത് എന്ത് അതിൻ്റെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ കണ്ടിട്ടും കാണാതെയും കേട്ടിട്ടും കേൾക്കാതെ അപ്പൊ അവരുടെ ഇല്ല ഉള്ളതും കൂടെ എടുത്ത് കളയുക ഗ്രഹിക്കാതെയും ഇരിക്കയാൽ ഞാൻ ഉപമകളായി അവരോട് സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ചെവിയാൽ കേൾക്കും ഗ്രഹിക്കയില്ലതാനും കണ്ണാൽ കാണും ദർശിക്കയില്ലതാനും ഈ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയം തടിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ ചെവി കൊണ്ട് മന്ദമായി കേൾക്കുന്നു കണ്ണ് അടഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ കണ്ണ് കാണാതെയും ചെവി കേൾക്കാതെയും ഹൃദയം കൊണ്ട് ഗ്രഹിക്കാതെയും തിരിഞ്ഞു കൊള്ളാതെയും ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കാതെയും ഇരിക്കേണ്ടതിന് തന്നെ എന്ന് യശയാവ് പറഞ്ഞ പ്രവാചകത്തിന് അവരിൽ നിവൃത്തി വരുന്നു കഷ്ടമായിപ്പോയി ശരിക്കും അല്ലേ എന്ത് തോന്നുന്നു അടുത്ത വാക്യം എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് കാണുന്നത് കൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ചെവി കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭാഗ്യമുള്ളവ അപ്പൊ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതല്ല എല്ലാവർക്കും അത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആർക്കാണ് ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആരാണ് ഇത് ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ആർക്കാണ് ഇത് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആരാണ് ഈ ശിഷ്യന്മാർ എല്ലാം വിട്ട് കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ വന്നവരാണ് അവർക്ക് പകരൊന്നുമില്ല രാത്രിയൊന്നുമില്ല കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടക്കുക അവരാണ് കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് രാത്രി ചെന്നത് നമ്മൾ ഈ പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളത് മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധി കൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് വെളിപ്പെട്ട് വരാൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പിന്നെയും പിന്ന
അമ്മയെ പടകിനെയും വള്ളത്തെയും മീനിനെയും ചുങ്ക ജോലിയെയും ഒക്കെ വിറ്റിട്ട് കർത്താവിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ചിന്തകളോട് മരിച്ച് ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി മാത്രം സകലതിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഇറങ്ങുന്നവരാണ് ഒരു കാര്യം വളരെ ഉറപ്പാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എത്രമാത്രം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് 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 ചെല്ലുന്നു എത്രമാത്രം നമ്മുടെ കംഫർട്ട് സോൺസ് എല്ലാം തകർന്നു തകർന്നു പോകുന്നു അത്രമാത്രം നമുക്ക് ദൈവികമായ വെളിപ്പാട് ലഭിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും ക്ലോസർ യു ഗെറ്റ് ടു ദ ലോഡ് മോർ ഓഫ് ഹിസ് റെവലേഷൻസ് വി റിസീവ് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനുള്ള വഴി പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴി ശിഷ്യന്മാരുടെ ചെവി എന്നത് ഈ ലോകത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മരണത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ ഉപേക്ഷണത്തിലൂടെയാണ് നമുക്കത് ഷാർപ്പൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 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 പ്രൊമോഷൻ വേണമെന്ന് നിങ്ങളിപ്പം ദുബായിലല്ലേ ദുബായ് എന്നുള്ള അടുത്ത സ്വപ്നം എന്താണ് കാനഡ എന്ന് വിചാരിച്ചു ആണോ ചില ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ സ്വപ്നമുണ്ട് കാനഡയ്ക്ക് പോയേക്കാം ചില ആൾക്കാരൊക്കെ പോകാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കും ആയിരിക്കും 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 ഓക്കെ അപ്പോൾ ദൈവാലോചന അറിയണോ കാനഡയിൽ പോകണോ അതോ യു എ തന്നെ നിൽക്കണോ ഏതാണ് ദൈവാലോചന അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഏത് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമോ കാനഡ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ സന്തോഷമോ ഇനി യു എ തന്നെ നിന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സന് വലിയ സന്തോഷം ഇല്ലെങ്കിലും വലിയ സങ്കടവും ഉണ്ടാവില്ല ആ എന്തായാലും യു എ എങ്കിൽ യു എ ഇത്ര നാൾ നിന്നല്ലേ കുറച്ചാളുടെ നിൽക്കാൻ വിചാരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ കംഫർട്ട് സോൺ എല്ലാം ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് കർത്താവ് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചോ ഇനി ജോലിയെ വിട്ടേക്ക് ഇറങ്ങിക്കോ എന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും ഒരു പക്ഷെ ഒരു സുവിശേഷവരുടെ ഗ്ലാമർ ഓർത്തിട്ട് സന്തോഷം ഉണ്ടാവായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നീ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവൻ നീ ദരിദ്രർക്ക് കൊടുത്തേക്ക് എന്ന് കർത്താവ് പറയുവാണെങ്കിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാവുമോ സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല നമുക്ക് നമ്മുടെ ജഡത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് പറയണം കാനഡയിലോട്ടാണോ അമേരിക്കയിലോട്ടാണോ ജർമ്മനിലോട്ടാണോ ഇംഗ്ലണ്ടിലോട്ടാണോ അതോ യു എ തന്നെയാണോ എന്ന് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരണം എവിടെ പോയാൽ എനിക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകണം അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമല്ല നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലക്ഷറി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എൻജോയ്മെന്റ് ആണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ നമുക്ക് വിശ്വാസം ദൈവം നൽകും അപ്പൊ പരിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തോട് മരിച്ചാൽ മാത്രമേ ഈ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ നമുക്കറിയാം ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിക്കാൻ നമുക്ക് ഒത്തിരി സങ്കേതങ്ങളുണ്ട് ഒത്തിരി പ്രസംഗങ്ങളുണ്ട് കമ്മൻട്രീസ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഉണ്ട് ബൈബിളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ പരിജ്ഞാനം പ്രാപിക്കാൻ ആത്മാവിനാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ സയൻറ്റിഫിക്കേഷൻ്റെ ഒരു വഴിയായിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കേൾവി ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം എങ്ങനെയാണ് ദൈവം നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ദൈവത്തിന് നമ്മോട് സംസാരിക്കാൻ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വഴികളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഓറലി അതായത് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് സംസാരിക്കാം മറ്റൊന്ന് എഴുതപ്പെട്ട വചനത്താൽ സംസാരിക്കാം മൂന്ന് ആത്മാവിൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പൊതുവെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക മറ്റൊന്ന് പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുക മൂന്ന് ഓഡിബിളായിട്ടുള്ള ശബ്ദം നമ്മളെ കൊണ്ട് കേൾപ്പിക്കുക വചനം കേൾപ്പിക്കുക ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ കേൾക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം ഓഡിബിൾ എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലെ ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കുമായിരിക്കും പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതുണ്ട് വചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ തന്നെ ഓഡിബിളായിട്ട് കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം അതിലേതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് വേദപുസ്തകത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മളുടെ ദൈവം വ്യക്തമായി കേൾക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെവിയിൽ സംസാരിക്കണം നിർബന്ധം ഇല്ല പുതിയ നിയമത്തിൽ രണ്ട് രീതിയിലാണ് ദൈവം നമ്മെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും പഠിപ്പിക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ചെവിയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അ
അപ്പോസ്തലന്മാർക്ക് ആത്മാവിന്റെ വെളിപ്പാടായിട്ടാണ് ഈ വചനം ലഭിക്കുന്നത് ഞാൻ പണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലെ പഴയ നിയമം വായിക്കുമ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുമായിരുന്നു ദൈവം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ദൈവം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നു ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നു ഇന്നും അങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്ന് സംസാരിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുമായിരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇന്ന് എന്താണ് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് സംസാരിക്കാത്തത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രവാചകന്മാരെയൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് ഇതാണ് അരുളപ്പാട് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ കാണാത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ ആലോചിച്ചപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം അന്നും വ്യക്തിപരമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് മോശയോടാണ് കർത്താവ് സംസാരിച്ചത് ജനത്തോടല്ല അവന്റെ ജന അവന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരോടാണ് അവൻ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് അവരോടാണ് അവന്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രധാനമാണ് ദൈവം നമുക്ക് എഴുതി തന്നിട്ടുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരിജ്ഞാനം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളുടെ അയൽവക്കക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കാൽ പറഞ്ഞതിനാണോ വില അതോ എഴുതി തന്നതിനോടാണോ വില ഏതിനാ വില വാക്കാൽ പറഞ്ഞതിനോടാണോ വില കൂടുതൽ എഴുതി തന്നതിനാണോ വില കൂടുതൽ എഴുതി തന്നതിനല്ലേ ഓഫ് കോഴ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ കർത്താവ് പറഞ്ഞു ആത്മാവ് പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും പറയുന്ന വാക്കിനാണോ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുസരിക്കുന്നത് അതോ കർത്താവ് തന്നെ അവന്റെ കയ്യാൽ എഴുതി തന്ന വചനത്തെയാണ് കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഇന്ന് നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഓറലി പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിശ്വാസമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ തലയിൽ പിടിച്ച് ഞെക്കി കുലുക്കി നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നു ഇത്രാം തീയതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ആവശ്യമാണ് പക്ഷെ ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വചനം വെളിപ്പെടുത്തി വിളിപ്പിക്കുമ്പോൾ അത്ര ഒരു സുഖമില്ല അത് കേൾക്കാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് തരത്തിലാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മളെ കർത്താവ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന പോലെ വചനത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ദൈവവചനം നമ്മോട് സംസാരിക്കും ഈ ദൈവവചനം ആരാ എഴുതിയത് പുതിയ നിയമത്തിലെ വചനം ആരാ എഴുതിയത് അപ്പോസ്തലന്മാരും അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവരുമാണ് അതായത് അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ സൈൻ ആൻഡ് സീലുള്ള ലേഖനങ്ങളാണ് പുതിയ നിയമത്തിൽ മുഴുവനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷമായിരുന്നു ദ വെ റിട്ടൺ ബൈ ദ അപ്പോസ്റ്റൽസ് ഓക്കെ ഈ അപ്പോസ്തലന്മാർ എഴുതിയ വചനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നല്ലൊരു അടിസ്ഥാനമാണ് ഇറ്റ്സ് എ പെർഫെക്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ ഫോർ എസ് ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ് അപ്പൊ വചനത്തിലൂടെ കർത്താവിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കാം എന്നാൽ വചനത്തിനകത്തോടെ ആത്മാവ് നമ്മോട് എന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സഭകൾ സഭയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ അറിയാം അല്ലെ അങ്ങനെ സ്നാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ ഫൗണ്ടേഷൻ എബ്രാ ലേഖനം നമുക്ക് നോക്കാം എബ്രാ ലേഖനം ആറാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ഒന്ന് വായിക്കാം എബ്രാ ലേഖനം ആറാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും അതുകൊണ്ട് നിർജീവ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം ദൈവത്തെങ്കിലെ വിശ്വാസം സ്നാനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഉപദേശം കൈവപ്പ് മരിച്ചവരുടെ പുനരുത്താനം നിത്യ ശിഷ്യാവിധി എന്നിങ്ങനെയുള്ള അടിസ്ഥാനം പിന്നെയും ഇടാതെ നാം ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വചനം വിട്ട് പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിപ്പാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആദ്യ വചനം വിട്ട് പരിജ്ഞാന പൂർത്തി പ്രാപിക്കുവാൻ ഉത്സാഹിക്കുക അപ്പൊ ആദ്യ വചനം എന്തൊക്കെയാന്ന് നോക്കി ആദ്യ വചനം ഈ ആദ്യ വചനം ഭയങ്കര ഗൗരവമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പലർക്കും അത് ഇപ്പോഴും അറിയത്തും ഇല്ല താൻ അല്ലെ എന്തൊക്കെ ആദ്യ വചനം എന്ന് നോക്കി ആദ്യത്തെ എന്തോ നിർജീവ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള മാനസാന്തരം എന്താ നിർജീവ പ്രവൃത്തി ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആത്മാവാണ് ജീവൻ തരുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് ജീവൻ അപ്പൊ ക്രിസ്തു ഇല്ലാത്ത എല്ലാ പ്രവർത്തികളെയും നമുക്ക് എന്തെന്ന് വിളിക്കാം നിർജീവ പ്രവർത്തികൾ എന്ന് വിളിക്കാം അത് നല്ല കാര്യങ്ങളും ചീത്ത കാര്യങ്ങളും കാണും ജീവൻ ഇല്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരാത്തത് അതെല്ലാം എന്താണ് ആത്മാവിൽ നിന്ന് വരാത്തതെല്ലാം പാവമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന എന്തിൽ നിന്നാണ് എന്റെ സ്വയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നുമാണ് ഇതൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് പരിജ്ഞാനമല്
നിർജീവ പ്രവർത്തികളെ കുറിച്ചുള്ള മനസ്സാണ് അതായത് ജീവനില്ലാത്ത സൽപ്രവർത്തികളും ആകട്ടെ ദുഷ്പ്രവർത്തികളും ആകട്ടെ അതിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മവ്യാപാരം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തു അല്ല അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്യാരക്ടർ അല്ല അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും അടിസ്ഥാനമാണ് നിർജീവ പ്രവർത്തിയാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിലൂടെ വരുന്ന മാത്രമേ ജീവനുള്ള പ്രവൃത്തിയുള്ളൂ അതായത് ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര എന്നിൽ വസിക്കുന്നതെന്നുള്ള എന്റെ ഫെയ്ത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് ജീവനുള്ള പ്രവൃത്തി മനസ്സിലായോ ഒന്നും കൂടെ വിശദീകരിച്ചാല് നിങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് രക്തം കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അത് മാനുഷികമായ നല്ല നന്മയാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടും അയാളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയും കൊടുക്കുന്നു അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു നീതി പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിയമമുള്ളത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു അനുസരിച്ചല്ലോ ഓക്കെ എന്നാൽ ആന്തരികമായ നമ്മുടെ പ്രമാണം നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് ജീവനുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ജീവനുള്ള പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അയാളോട് തോന്നുന്ന സ്നേഹമാണ് എനിക്ക് ആ വ്യക്തിയോട് തോന്നുന്ന സ്നേഹമാണ് ജീവനുള്ള പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് എന്നെ നയിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്ന ഡിഫറൻസ് നിയമമല്ല പിന്നെയോ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ജീവനാണ് എന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നിർജീവ പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസിക് ഐ ആം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ ലോ ഓർ എ റെഗുലേഷൻ അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് കോപ്പി അടിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടടിക്കുന്നില്ല പിടിക്കപ്പെടുമോ എന്ന് പേടിച്ച് അടിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ പിള്ളേർ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് സാർ പറയുകയാണ് ഇന്ന് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ അങ്ങ് മാറി തന്നേക്കാം നിങ്ങൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് സാർ അങ്ങ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോപ്പി അടിക്കുമോ നിങ്ങളെ പിടിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കോപ്പി അടിക്കുമോ കോപ്പി അടിക്കാതിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനകത്ത് ദൈവിക നന്മയൊന്നുമില്ല കാരണം എന്താ അത് നിയമത്തെ പേടിച്ചതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നീതിമന്മാരായതുകൊണ്ടല്ല എന്നാൽ നിയമം അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കെ തന്നെ വേണ്ട എന്നെൻ്റെ ഉള്ളിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജീവനുള്ളതുകൊണ്ട് മനസ്സിലാവുന്ന തന്നെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്യാരക്ടർ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോപ്പി അടിക്കാത്തത് അതെനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കോപ്പി അടിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്ന മാർക്ക് എനിക്ക് അർഹതയുള്ളതല്ല ഐ ആം സ്നാച്ചിങ് ഇറ്റ് ഫ്രം സംവെയർ പെർമിഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം ആൾക്കാർ അനുവദിക്കുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ജീവൻ അത് അനുവദിക്കുന്നില്ല നിയമം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ല നിയമം ഇല്ലെങ്കിലും അറിയാം ആ നീതി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെയുള്ള നീതി ആ ന്യായപ്രമാണം കൂടാതെയുള്ള നീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് ലോ ബട്ട് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ലൈഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ് മൈ ലൈഫ് ക്രിസ്തു ആണ് എന്റെ ജീവൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന എന്റെ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തോളൂ ജീവനില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ എന്ന് അവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതെല്ലാം ഒരു സഭയിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ആദ്യ പാഠങ്ങളാണ് അതായത് ഫൗണ്ടേഷണൽ ഡോക്ടറിൻസ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഈ ഫൗണ്ടേഷണൽ ഡോക്ടറിൻസ് മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ പരിജ്ഞാനം പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റത്തു അത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തന്നെ കേൾക്കണം we need to listen to the lord on a daily basis moment by moment basis to understand the wisdom of christ ivide ebrahimil parayna ningal aadya bhagam vittu parijnanathilekku pravesikku ee aadya bhagam vena namak ellarkum paraya pakshe adu parijnanamayi maarnengil aathmavu venam avana nammada palaye jeevan kondu adu sadhikkilla appol shishyanmarude chevi undavuga nu parayunnathum parijnanam undavuga nu parayunnathum ദൈവികമായ ഒരു പ്രോസസ് ആണ് നമ്മുടെ സാന്റിഫിക്കേഷന്റെ ഫലമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പറ്റുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ലിസണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ വിശദീകരണം പ്രാപിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു അടയാളമാണ് അത് ഏത് തലത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യം ഫസ്റ്റ് ജോൺ ചാപ്റ്റർ ടു അവന്റെ അഭിഷേകം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സകലവും ഉപദേശിച്ചു തരികയാലും 
സത്യം തന്നെ ആയിരിക്കാലും അത് നിങ്ങളെ ഉപദേശിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അവനിൽ വസിപ്പി അത് നിങ്ങൾ അത് ആര് നിങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന മോശമല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ല നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ഞാൻ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇതെല്ലാം ചെറുപ്പകാലത്ത് നടന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഈ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കില്ല ഇയാൾ ഭയങ്കര മിടുക്കനായിട്ട് പറയുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇതെല്ലാം എന്നെ സ്വയനീതിയിലോട്ട് നയിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ എൻ്റെ ചെറുപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കാണുമായിരിക്കാം നാലാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഈ കോപ്പിയടി എന്ന് പറയുന്ന പാപമാന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് പാപമാന്നല്ല അനുചിതവും മോഷണവും അത് നമ്മുടെ മാന്യതയ്ക്ക് നിരക്കാത്തതുമായ ഒരു പരിപാടിയാണെന്ന് ബിയോ ബിനീത്ത് മൈ ഡിഗ്നിറ്റി അത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എക്സാം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എക്സാമിനേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഈ മനുഷ്യന് അവർ ഓർമ്മയില്ല ഓർമ്മയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മൂന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോഴത്തേക്കും കാര്യമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നതെന്ന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രായം ആവും തോറും നമുക്ക് പഴയ കാര്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വരുന്നത് പുതിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മ വരത്തില്ല ഓൾഡ് ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ശരിയാണോ കുട്ടിക്കാലം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറക്കാൻ പറ്റില്ല ആദ്യ പാഠങ്ങൾ അതല്ല അപ്പൊ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ മറ്റേ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യം എക്സാമിനേഷൻ ചോദിക്കുകയാണ് മെഴുകുതിരി കത്തിക്കുന്നത് ഭൗതിക മാറ്റമാണോ രാസമാറ്റമാണോ അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു താൽക്കാലിക മാറ്റമാണോ സ്ഥിരമാറ്റമാണോ എന്ന് മറ്റോ എന്തോ ഞാൻ ചോദ്യം അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതി വെച്ചു മെഴുകുതിരി കത്തുന്നത് താൽക്കാലിക മാറ്റമാണ് കാരണം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് കത്തുന്നത് കത്തിയിട്ട് ഉരുകി പിന്നെയും മെഴുകാകുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു അപ്പൊ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സാറ് ടീച്ചർ ഒരു ടീച്ചർ അല്ലേ ഒരു കന്യാസ്ത്രീം അവരടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ ഈ മണ്ടത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മെഴുകുതിരി കത്തുന്നത് സ്ഥിരമായ മാറ്റമല്ലേ പിന്നെ മെഴുകുതിരി ഉണ്ടാകുന്നില്ലല്ലോ ആ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ സംഗതി ശരിയാണ് മെഴുകുതിരി കത്തി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മെഴുകുതിരി ആകുന്നില്ലല്ലോ പിന്നെ കുറച്ച് മെഴുകല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചിട്ടത് താൽക്കാലിക മാറ്റം എന്ന് എഴുതി വെച്ചു റിസൾട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇതേ ടീച്ചർ ആ മാർക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്രോസ് ചെയ്ത് സീറോ ആയിട്ട് വെച്ചു തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ പേപ്പറുമായിട്ട് ടീച്ചർ എടുത്ത് പറഞ്ഞു ടീച്ചർ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പം ടീച്ചർ തന്നെയല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇത് തെറ്റാണ് ഇതിങ്ങനെ എഴുതരുത് ഇത് സ്ഥിരമായ മാറ്റമാണെന്നും പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടല്ലേ ഞാനത് എഴുതിയത് എന്നിട്ട് ടീച്ചർ ഇത് വെട്ടി സീറോ ഇട്ടത് ശരിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു മേലാൽ എക്സാമിനേഷൻ ഹോളിൽ വേറെ ഒരാൾ പറയുന്നത് കേട്ട് നീ എഴുതരുത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ പാഠമാണ് നിന്റെ ഒരു രണ്ട് മാർക്ക് പോയത് സന്തോഷം ഇങ്ങനെയും പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചർമാർ അത് പിന്നെ എനിക്ക് ഉള്ളിൽ ഈ ഈ ടീച്ചറുടെ ഓർമ്മ വരുമായിരുന്നു വർഷങ്ങളോളം കോപ്പി അടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പം ഇത് ഇത് മാന്യതയല്ല ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കും മാന്യതയല്ല എന്ന് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിയമം ആരും കണ്ടില്ല കണ്ടോ എന്നുള്ളതല്ല ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ലോ ദാറ്റ് യു ഷാൽ നോട്ട് ഇൻ്റലിജൻ മാൽ പ്രാക്ടീസ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് ചെറുപ്പകാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിശുദ്ധരാവുമോ വിശുദ്ധരാവില്ല നീ വിശുദ്ധരാവില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെ തെളിവ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോപ്പി അടിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ബൈബിൾ കോളേജിൽ നിങ്ങൾ ആരോടും പറയരുത് ബൈബിൾ കോളേജിൽ ഇങ്ങനെ കോപ്പി അടിക്കുന്ന കുറെ പേരെ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ബൈബിൾ കോളേജിൽ കോപ്പി അടിക്കുന്ന വിട്ട് ഒരു സെമസ്റ്റർ കട്ട് ചെയ്യും കോഴ്സ് കട്ടാവും അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എൻ്റെ സ്വയനീതി കിടപ്പുണ്ട് ഞാൻ കോപ്പി അടിക്കാത്തവനുള്ള സ്വയനീതി കിടപ്പുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാല് പേരെ പിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ് അവൻ്റെ പാപം കാണുമ്പോൾ എന്നിലതില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആവേശവും അസ് എന്താ എന്താണ് പറയുന്നത് അസൂയ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താ ഉള്ളത് അഹങ്കാരം അത് എന്നിലിതില്ലല്ലോ എന്നുള്ള അഹങ്കാരവും സ്വയനീതിയും അത് ഉണ്ടാക്കിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നിയമത്തിൻ്റെ അനുസരണം കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ അനുസരണം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ നമുക്ക് വന്നാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് So what change can Christ bring to us? That's the new thing. So we don't have to be imperfect. We don't have to be a character. It's not my righteousness. It's Christ's righteousness. That's why I always have to be a Christ. I always have to be a
നിങ്ങളുടെ സഭയിൽ ഉണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ പൊതുവെ പെന്തക്കോ സഭയിൽ ഈ സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒത്തിരി സഹോദരിമാർ സഹോദരന്മാർ പ്രത്യേകിച്ചും സഹോദരിമാരാണ് ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നത് മുഴുവൻ ആ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് പറയും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഉറങ്ങിക്കിടന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടു ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടാണ് ഉറങ്ങിയത് എവിടെ രാത്രി കണ്ടപ്പം നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവാചകന്മാർ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടാകും വരുമായിരിക്കും ഈ സ്വപ്നം കാണുന്നവർ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നെ എന്നെ ദൈവം സ്വപ്നം കാണിച്ചാൽ അതുപോലെ നടക്കും ഫസ്റ്റേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ വളർച്ച പ്രാപിക്കാത്തോണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും സ്വപ്നങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഈ സ്വപ്നങ്ങളുടെ കാലഘട്ടം വരണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മ ഉണ്ടായിരിക്കരുത് അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല പ്രായമാകണം പ്രായമായവരാണ് ഈ സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നത് ഈ സ്വപ്നങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും അന്നേരം എഴുന്നേറ്റാ പോലും ആ പത്ത് മിനിറ്റ് പോലും ആ സ്വപ്നം ക്ലിയർ ആയിട്ടല്ല നമ്മൾ ഓർക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇന്ന് രാത്രി കാണാൻ പോകുന്ന സ്വപ്നം ഓ ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാനാ സ്വപ്നം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത് കേട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റേക്കരുത് ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റേക്കുവാണെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നം അവിടെ കുറിച്ചിട്ട് പോകും ഓക്കെ നിങ്ങൾ എന്താ കണ്ടത് അത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണോ കളറാണോ സ്വപ്നം എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് നിങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ആണോ കളറായിട്ടാണ് ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല ഒന്നും ഓർമ്മയില്ല വളരെ വേഗമാണ് നമ്മുടെ ഓർമ്മകൾ അപ്പൊ സ്വപ്നം കണ്ടതായിരിക്കില്ല നമ്മൾ അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നു നേരം വെളുത്ത് ഒന്നുകൂടെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞത് പറയുമ്പോൾ ഒത്തിരി വ്യത്യാസം കാണും എന്നിട്ടത് പള്ളിയിലും കൂടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പം കണ്ടതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടെന്ന് വേറൊരുത്തം പറയുമ്പോഴേക്കും അത് വേറൊരു സാധനമായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ദൈവം സംസാരിച്ചു സ്വപ്നത്തിലൂടെ ഇടപെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ആത്മാ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ജോസഫ് സ്വപ്നം കണ്ടതും അതിൽ ആത്മാ വരുന്നതിന് മുമ്പാണ് ആത്മാ വന്ന ശേഷം വൃദ്ധന്മാർക്കുള്ളതാണ് സ്വപ്നങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബോധത്തോടെ കണ്ണു തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചാൽ നമ്മൾ കേൾക്കണം അതിനാണ് നമ്മൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവി എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന് എന്നോട് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ ആദ്യം ബോധം കെടുത്തണമെന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത് നമുക്ക് നൂറായിരം ശബ്ദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തിരിച്ചറിവില്ലാതെ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഉറങ്ങിക്കിടത്തിയിട്ട് കർത്താവിന് സംസാരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അതൊരിക്കലും പരിജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല അതെപ്പോഴും അടിസ്ഥാന വചനങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ആയിരിക്കുള്ളൂ കാരണം അതെല്ലാം നമുക്ക് വചനത്തിലുണ്ട് സോ സ്വപ്നങ്ങളോട് എനിക്കൊരു ഇത്തിരി ഇത്തിരി സംശയം ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലൊട്ടും കോൺഫിഡൻ്റ് അല്ല കാരണം എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ ആണ് എന്താന്ന് പോലും അറിയാൻ മേല പക്ഷെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴും നടക്കുമ്പോഴും എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ വചനം എനിക്ക് വെളിപ്പാടായി വരുന്നുണ്ട് ഞാനതിൽ സന്തോഷവാനാണ് ഒരു ദിവസം ഞാനൊരു സഹോദരി എപ്പോഴും സ്വപ്നം കാണുന്നൊരു സഹോദരി ചോദിച്ചു ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ സഹോദരി ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ദർശനങ്ങളല്ല എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും ദൈവം സംസാരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സഹോദരി എന്നോട് ചോദിക്കുക അയ്യോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ദർശനമല്ലാത്ത സ്വപ്നവും കാണാറുണ്ടോ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അതേ കാണാറുള്ളൂ പുള്ളിക്കാർ പറയുന്ന കാണുന്ന എല്ലാ സ്വപ്നവും പുള്ളിക്കാരിക്ക് ദർശനം എന്നാ പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ വേറെ ഒരു ഒന്നും വേണ്ട സമ്മതിച്ചോ ഇന്ന് സ്വപ്നങ്ങളാൽ വഴിതെറ്റിപ്പോയ ആൾക്കാർ തൊട്ട് പ്രവാചകന്മാരെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഈ പ്രവചനം നമുക്ക് ഒന്ന് കുരുന്ന ലേഖനത്തിൽ ഒരു ഒരു രസകരമായ രസകരമായ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത വചനത്തിന്റെ കാര്യം എന്നാലും ഒരു വാക്യം ഇങ്ങനെയുണ്ട് അന്യഭാഷ അടയാളമായിരിക്കുന്ന അവിശ്വാസികൾക്കും പ്രവചനം അടയാളമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കും ആണെന്നൊരു വാക്യമുണ്ട് അല്ലേ നമുക്കൊന്ന് എടുക്കാം ഒന്ന് കുരുന്ത ലേഖനം പതിനാലാം അധ്യായമാണോ ഓക്കെ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വായിക്കാം അതുകൊണ്ട് അന്യഭാഷകൾ അടയാളമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കല്ല ആ വിശ്വാസികൾക്ക് എത്ര അപ്പൊ അന്യഭാഷ ആർക്ക് അടയാളം
ആത്മപരമില്ലാത്തവനകത്ത് വന്നാൽ എല്ലാവരുടെ വാക്കിനാലും അവന് പാവബോധം വരും അവൻ എല്ലാവരാലും വിവേചിക്കപ്പെടും അപ്പൊ നല്ലതല്ലേ അപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രവചനം ആർക്കുള്ളതാ ആത്മപരമില്ലാത്തവർക്ക് അവിശ്വാസികൾക്കുള്ളതാ പ്രവചനം ആത്മാവരും ഇല്ലാത്തവർക്ക് കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രവചനം വേണ്ടി വരും അവിശ്വാസികളോടും കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ അവർക്ക് പ്രവചനം വേണ്ടി വരും അപ്പൊ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാവ് നമുക്ക് വെളിപ്പാടുകൾ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രവചനം ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പൊ പ്രവചനമരം നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഉണ്ടാകണം ആർക്കുള്ളതാ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നേ എല്ലാവരും പ്രവചിക്കുന്നുവെങ്കിലോ അവിശ്വാസിയോ ആത്മപരമില്ലാത്തവരകത്ത് വന്നാൽ എല്ലാവരുടെ വാക്കിനാൽ അവന് പാവബോധം വരും അവൻ എല്ലാവരാലും വിവേചിക്കപ്പെടും ഗ്രേറ്റ് എന്നാൽ നമ്മൾ ആത്മാവിനെ പ്രാപിച്ച് ആത്മാവിനെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് ഒരു പ്രവാചകൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് മനസ്സിലാകണം അതിനാണ് നമ്മുടെ മെച്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയും ഈ ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വെച്ചെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് അന്യഭാഷകൾ അടയാളമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കല്ല അവിശ്വാസികൾക്ക് അത്രേ പ്രവചനമോ അവിശ്വാസികൾക്കല്ല വിശ്വാസികൾക്ക് തന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ അന്യഭാഷയല്ലേ വിശ്വാസികൾക്കും പ്രവചനമല്ലേ അവിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങനെയല്ലേ എഴുതണ്ടേ പൗലസിന് മാറിപ്പോയതാണ് അല്ല അതൊന്നുകൂടെ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അന്യഭാഷ വിശ്വസിക്കാത്തവർക്കുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു കൊട്ടേഷൻ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യം അനുസരിച്ചാണ് അത് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാർ അന്യഭാഷകളാലും അന്യന്മാരുടെ അതരങ്ങളാലും ഞാൻ ഈ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുമെങ്കിലും അവർ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയില്ല എന്ന കർത്താവ് വരളി ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അടയാളം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തോ അന്യഭാഷയുടെ അടയാ അന്യഭാഷ എന്താ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ശരിക്കും രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അന്യഭാഷ ഒന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് മറ്റൊന്നും മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യരോട് സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത് അന്യഭാഷയിൽ എന്താണ് അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആത്മീക വർധന വരാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മീക വർധന ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ കർത്താവ് ഞാൻ വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ബുദ്ധിയോട് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത പല രഹസ്യങ്ങളും ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് എൻ്റെ ആത്മാവിനോട് ബുദ്ധിയെ അബലമാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ ആത്മാവിനോട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആലോചിച്ചാൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധി അബലമാക്കിക്കൊണ്ട് ബുദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും ആലോചിക്കാൻ എന്നെ സമ്മതിക്കാതെ ചിന്തിക്കാൻ സമ്മതിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന് എന്റെ ആത്മാവോട് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ആത്മീക വർധന വരുന്ന കാര്യമാണ് നാളെ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലേക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ഈ പാഠങ്ങളെ ഒരു തോട്ടായിട്ട് നൽകാം എനിക്കറിയില്ല അത് എന്തൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആത്മീക വർധന വരുന്നത് എന്നാൽ അത് അവിശ്വാസികളുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം ദൈവം അവർക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ മത്തായുടെ സുശ്രൂഷത്തിൽ വായിച്ച പോലെ അവർക്കൊരു അടയാളമായിരിക്കുകയാണ് എന്ത് അടയാളം അവർ അവിശ്വസിക്കുന്നു എന്നുള്ള അടയാളം ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ദൈവം ഞങ്ങളെ ശിക്ഷാവിധിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ് അന്യന്മാരുടെ ഭാഷ ഞാൻ സംസാരിക്കും എന്നാലും അവർ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയില്ല ഇനി പ്രവചനം നോക്കിക്കേ പ്രവചന വിശ്വാസികൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അടയാളമായിരിക്കുന്നത് അടയാളം എന്നുള്ളത് നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അടയാളം ആ സൈൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രവചനം അടയാളമായിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർ ദൈവത്തിൽ നിന്നൊന്നും പ്രാപിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രവാചകം നമ്മുടെ അടുത്ത് വരേണ്ടി വരുന്നത് ബിക്കോസ് വി ആർ നോട്ട് റിസീവിംഗ് എനിത്തിങ് ഫ്രം ദ ലോഡ് വി ആർ നോട്ട് വാക്കിംഗ് ഇൻ ഹിസ് വിസ്ഡം അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന് വരേണ്ടി വരുന്നത് അതർവൈസ് എ പ്രോഫറ്റ് ഹിസ് നോട്ട് നീഡഡ് ഫോർ എ പേഴ്സൺ ഹു ഓൾറെഡി ബിലീവ്ഡ് ആത്മാവ് നടത്തപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഇപ്പം നാളെ പ്രവാചകം എന്ന് പറയാണ് ചെയ്സ നീ നാളെ തട്ടിപ്പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ സന്തോഷം പ്രൈസ് ലോൺ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകും അങ്ങനെയുള്ളവൻ്റെ അടുത്ത് ഈ പ്രവചനം പറഞ്ഞിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഒരു ശവപ്പെട്ട് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നവരുടെ അടുത്ത് തിരിച്ച് സ്തോത്രം കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പോകാമല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളോട് പ്രവചിക്കാൻ പറ്റിയല്ല അവനതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നാളെ എന്ത് നടക്കുമ
അത് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവമായിട്ടും അതെന്റെ ജഡത്തിനെതിരായിട്ടും അതെന്റെ കംഫോർട്ട് സോണിനെ തകർത്ത് കളയുന്നതായിട്ടും എനിക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ഐ എം ബീങ് സാങ്ക്റ്റിഫൈഡ് എന്നാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായ അപ്പം ടു ബി ഏബിൾ ടു ലിസൺ ടു ദ ലോ ടു ലെവൽസ് വൺ പ്രൈമറി ലെവൽ അവിടെ എന്താണ് അടിസ്ഥാന വേദോപദേശങ്ങൾ അപ്പോസ്തലിക അപ്പോസ് ഒന്ന് വരുന്ന ലേഖന പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തലത്തിലാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വചനം എന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ അത് അപ്പോസ്തലന്മാർ നമുക്ക് എഴുതി തന്ന ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് അപ്പോസ്തലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമായ അടിസ്ഥാനം എന്നാൽ നമ്മൾ മെച്യൂരിറ്റി പ്രാപിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവ് നമ്മോട് ക്രിസ്തുവിനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ശുശ്രൂഷയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് അതായത് അഭിഷേകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തലം ഈ അഭിഷേകം ഒരിക്കലും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റിയല്ല അത് നിങ്ങളോട് തന്നെ ആത്മാവ് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് കർത്താവിനോട് പറയാണ് നീ സ്വത്തെല്ലാം വിട്ട് ദരിദ്രർ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് നിൽക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ കർത്താവ് സന്തോഷം സ്തോത്രം പിറ്റേ ദിവസം പുൽ പിറ്റോട്ട് കയറി നിന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്വത്തുക്കളെ വിറ്റ് കർത്താവിന് അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പോവില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് ഇത് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ വചനം ദൈവം എനിക്ക് തന്നതാണ് അത് വേറൊരാൾ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ യോഹന്നാന്റെ തലം വരുമ്പോഴേക്കും സാങ്കിഫിക്കേഷന്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നത് ആ സാങ്കിഫിക്കേഷന്റെ പെർഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും അവിടെ ആത്മാവ് സംസാരിക്കുന്ന തലം വേറൊരാൾക്കും നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വളരുകയാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ഇപ്പോഴും മോഷ്ടിക്കാനും കള്ളം പറയാനും പോവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ ഉപദേശിക്കും പോലീസുകാർ പിടിച്ച് ഉപദേശിക്കും ആ തലത്തിൽ നിന്നുള്ള ലൈഫ് മതിയായി അല്ലെ ഇപ്പോഴും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുകയും ടാക്സ് അടയ്ക്കായിരിക്കും പോക്കറ്റ് അടിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാട്ടുകാരെ നമ്മളെ പാവബോധ്യം വരുത്തും പക്ഷെ ആ തലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ റൈറ്റസ്നെസിന്റെ തലത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് നമ്മളെ ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു തലത്തിൽ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോന്ന് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മറ്റും അതായത് ഈ പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിൽ ഉപദേശിക്കാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ അതിന്റെ കാരണം ആത്മാവ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ സംസാരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുള്ള ഒരു സഹോദരി ഭയങ്കരമായ പീഡനത്തിലൂടെ പെർസിക്യൂഷൻ അറ്റ് ഹോം ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് അപ്പൊ അവർ എന്നോട് കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം തോന്നും ഞാൻ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു സഹോദരി കാര്യം ചെയ്യും ഡൈവോഴ്സിനൊന്നും ശ്രമിക്കരുത് തൽക്കാലം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് മാറി താമസിക്കും കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് അപ്പൊ അവര് ആ ശരി ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്ററെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് അയാളെ സ്നേഹിച്ച് അയാൾക്ക് വേണ്ടി മരിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങും പോകുന്നില്ല ദൈവം കാത്തെങ്കിൽ കാത്താ മതി എനിക്ക് ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച സ്ഥലം വിട്ട് എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട ആര് പറഞ്ഞാ ശരി ഉപദേശി ഉപദേശിതാണോ ശരി ആ സഹോദരി പറഞ്ഞാണോ ശരി ഞാൻ എന്താ ഉപദേശിക്കണ്ടേ പോയി തല്ലുകൊള്ളാനോ അവർക്ക് അത്രയും കൃപയുണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയാവോ എനിക്കറിയില്ല അത് അവർക്കേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി മരിക്കുന്നു ഇനി ജീവിക്കുന്ന ഞാനല്ല ക്രിസ്തു അത്ര എനിക്ക് അത് ഇന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല കാരണം ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ മച്ച് ഫേത്ത് ഷി ഹാസ് പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ആത്മാ പറഞ്ഞു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ആർക്കും ഉപദേശിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ അനുസരണം വളരുക അവിടെയാണ് നിയമത്താൽ അല്ലാത്ത നീതി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ്സ്നെസ് നോട്ട് ബൈ
ആത്മാവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് ഇപ്പൊ ഈ ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം ഈസ് ഓൾസോ പാർട്ട് ഓഫ് സയന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിൽ വളരുന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ് നമ്മൾ അനുസരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് That means we are going to a level where no one can instruct us. If we are going to be able to do this, we are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are not going to be able to do this. We are going to be able to do this. Are you going to be able to do this? No. 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 ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബോധവാന്മാരായിരിക്കണം കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്നും കേൾക്കണം അടിസ്ഥാനങ്ങൾ നമ്മൾ വചനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കണം അതേ വചനത്തിന്റെ പ്രകാശനം ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് ആ വചനം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അതേ ക്രിസ്തുവിന്റെ വെളിപ്പാട് ആത്മാവിനാൽ ശ്രദ്ധിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആത്മാവ് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭാവി പ്രവചനമല്ല ആത്മാവ് ക്രിസ്തു എന്ന സത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നയിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവിന്റെ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കൊരുന്ന ലേഖനം പതിനാല് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇന്നും കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം അന്യഭാഷകളാലും അന്യന്മാരുടെ അതരങ്ങളാലും ഞാൻ ഈ ജനത്തോട് സംസാരിക്കുമെങ്കിലും അവർ എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഈ പബ്ലിക് ആയിട്ട് തങ്സ് സംസാരിക്കുമ്പം അത് പത്തൊമ്പതാം വാക്കി തൊട്ട് വായിച്ചു നോക്കി എങ്കിൽ സഭയിൽ പതിനായിരം വാക്ക് അന്യഭാഷകൾ സംസാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതിന് ബുദ്ധി കൊണ്ട് അഞ്ച് വാക്ക് പറയുവാൻ ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു അടുത്ത വാക്യം പറയാണ് ഈ അന്യഭാഷ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജനത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവരൊന്നും ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയില്ല എന്ന് ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അന്യഭാഷ കലയാളമായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾക്കല്ല അവിശ്വാസികൾക്ക് അത്രേ അപ്പൊ അവിശ്വസിക്കും അവരോടാണ് അന്യഭാഷ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ കേട്ടാലും വിശ്വസിക്കില്ല അവർക്കൊരു അടയാളമായിട്ടാണ് അന്യഭാഷ പബ്ലിക് അന്യഭാഷയുടെ യൂസേജിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പ്രൈവറ്റ് ടങ്സിനെ കുറിച്ചല്ല ഈ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള അന്യഭാഷ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത മനസ്സിലാകാത്ത ഒരു തരത്തിൽ അവർ ചിലരോടെങ്കിലും കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നു അവർ എൻ്റെ വാക്ക് കേൾക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അന്യഭാഷകൾ അടയാളമായിരിക്കുന്ന അവിശ്വാസത്തിന് അടയാളമാണ് എന്താണ് അവിശ്വാസത്തിന്റെ അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരിത് കേട്ടാലും വിശ്വസിക്കില്ല എന്നുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനം അതുകൊണ്ട് അന്യന്മാരുടെ ഭാഷകളിൽ കർത്താവ് സംസാരിക്കുന്നു അന്യഭാഷകളാലും അന്യന്മാരുടെ അതരങ്ങളാലും അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ടർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റും അന്യഭാഷ അന്യന്മാരുടെ അതരം ഇത് അന്യഭാഷകളാലും അന്യന്മാരുടെ അതരങ്ങളാലും അപ്പോൾ യഹൂദന്മാരോട് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ഈ ഡിവൈൻ ടങ്സ് എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ മാത്രമല്ല മറ്റ് ഭാഷകളിലൂടെ യഹൂദന്മാരല്ലാത്തവരുടെ ഗ്രീക്കുകാർ ഹിത്യര് ഹിവ്യര് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ആൾക്കാർ അവരുടെ ഭാഷകൾ അവരുടെ എല്ലാ ഭാഷകളിൽ ഈ ജനത്തോട് കർത്താവ് പറയുകയാണ് കേൾക്ക് 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 പക്ഷെ അവർ കേൾക്കില്ല അപ്പൊ അന്യഭാഷ എന്തോ കേ കേ കാണിക്കുന്നത് യഹൂദന്മാര് കേൾക്കൂല എന്നുള്ളതിന്റെ അടയാളമാണ് ഇത്രയേ ആളുകളുടെ ഭാഷ ഇത്രയും വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള ഭാഷ അവിടെ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഐ എം നോട്ട് സെർട്ടൻ അബൌട്ട് ദാറ്റ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച പിന്നെയും ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഞെക്കിപ്പിഴിഞ്ഞു നോക്കണം ഓക്കെ അടുത്ത ഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവചനം അടയാളമായിരിക്കുന്നത് ആർക്കാണ് അവിശ്വാസികൾക്കല്ല വിശ്വാസികൾക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വിശ്വാസികൾ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രവചനങ്ങളെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്കൊരു സൈനാണ് എന്താണ് സൈൻ ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സൈൻ രണ്ടർത്ഥത്തിൽ ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ പ്രകാശിപ്പിച്ചതുപോലെ ഉചിതവും ക്രമവുമായി ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമായിട്ടാണ് പൗരസ് ഈ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം നിങ്ങളെ സഹായിക്കട്ടെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങളെ നടത്തുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്